Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, parę słów wyjaśnienia. Wiele osób pyta się o multikruzera. W dzisiejszym odcinku będzie dalej multikruzer. Mam nadzieję, że jutro dokończę w lesie. Będzie to takie przeciwieństwo do tego odcinka zimowego. Natomiast wiele osób zadaje pytanie, czym jest lepszy ten wykrywacz? Czy to jest wyjątkowy wykrywacz? To nie jest wyjątkowy wykrywacz. To jest wykrywacz, który może być ciekawy i może wielu osobom pasować. Natomiast pamiętajcie o jednej rzeczy, że nie ma rzeczy idealnych, tylko są rzeczy, które mniej lub bardziej nam odpowiadają. Jeden woli iPhone'a, drugi nie kupi nigdy, bo stwierdzi, że jest za drogi albo że mu to nie pasuje i woli sprzęt na Androidzie. Podobnie z wykrywaczami. Tu jest analogiczna sytuacja. Jednej osobie wykrywacz przypadnie do gustu, natomiast innej nie. Jakie są kryteria dla nas poszukiwaczy? Przede wszystkim cena, jakość wykonania i możliwości. Czym się różni multikruzer od Altera? Bo teraz wiele osób, które chciały kupić Altera, chce kupić multikruzera. Przede wszystkim jest wodoodporny, prosty w obsłudze, natomiast Alter ma więcej możliwości bardziej zaawansowanych dla zaawansowanych użytkowników i lepszą identyfikację celu, dlatego że ma identyfikację graficzną. Tu jest tylko numeryczna. Także taka jest różnica, natomiast z tym wykrywaczem pochodzicie nad morzem po mokrej plaży, no z Alterem już nie pochodzicie. To jest pytanie, jeśli ktoś lubi szukać w jeziorach, lubi szukać gdzieś w morzu, może nie jakoś ekstremalnie, czy na plaży powiedzmy, w miarę suchej, to to będzie urządzenie dla niego. Cena też jest odpowiednio niższa od Altera, więc to jest jakby argument za, ale jeśli ktoś lubi pogrzebać i woli mieć więcej bardzo precyzyjnych ustawień, to może wybrać Altera. To jest prosta sprawa, tu nie ma co reklamować. Audio jest w kruzerze zdecydowanie lepsze, natomiast tak jest czasami, że na ekstremalnym świetniku takie bardzo rozbudowane audio może być problemem. Przykładem jest XPDEUS, prawda? Parę osób pisało, że ta maszyna bardzo jest mocno gorąca, bardzo gorąco pracuje, czyli jest bardzo pobudzony odbiór z gleby. Znaczymy takim, że masa sygnałów dochodzi i ta maszyna nie ma jakby tłumienia takich sygnałów samych odpowiadających gruntowi. Wielu osobom to nie będzie pasowało, wiele osób lubi szukać po prostu po cichu, ale są osoby, które potrzebują słyszeć z gruntu, co się dzieje, jak się zmienia gleba. Ja na przykład należę do takich osób, gdzie gorąca praca, tak jak w przypadku XPDUSa, mi nie przeszkadza. Ona może być męcząca, ale daje zdecydowanie więcej informacji niż ustawienie tłumika takiego, że wytnie Wam te dźwięki, jak w urządzeniach Gareta najprostszych i słyszycie tylko sygnał celu. I jeśli macie na przykład przy gwoździu jakąś monetę i sygnał się przełamuje, to tego sygnału w zasadzie już nie usłyszycie. To jest zaleta właśnie multikruzera i po to fabryka zrobiła ten wykrywacz w ten sposób. On jest zdecydowanie pod tym względem lepszy od impakta, chociaż z kolei impakt jest bardziej zaawansowany. I tak jak mówi Arkadiusz, mój kolega, impakt daje więcej możliwości dla relikciarzy i militarystów. Jest więcej trybów takich statycznych czy mieszanych, które są zdecydowanie lepsze dla większych przedmiotów. Typowo multikruzer jest typowo monetkowym drobnicowcem, jak to się mówi w naszym slangu poszukiwaczy i do tego został stworzony. Wodoodporny, prosty w obsłudze, dużo jest ustawień, można sobie zmieniać tony, przełamanie tonu, naprawdę możliwości jest dużo, zmienne trzy częstotliwości, bo to jest wersja multi, ale może być też wersja zwykła. No i tak naprawdę w miarę lekka, kompaktowa konstrukcja i pamiętajmy o jednej rzeczy, w przeciwieństwie na przykład do Altera, którego już wspomniałem, nie musicie wysyłać sprzętu do update'ów, po prostu podłączacie go do komputera i update macie za free. To jest bardzo duża zaleta urządzenia, bo jeżeli będą jakiekolwiek błędy albo jakieś sugestie użytkowników, żeby coś zmienić, to w tym urządzeniu macie taką możliwość, wy jako użytkownicy napisać do fabryki i jeśli fabryka odbierze odpowiednią ilość zgłoszeń, a mówię Wam to jako beta tester, bo testuję dla tej fabryki urządzenia także przedprototypowe, które jeszcze się nie ukazały w sprzedaży, to fabryka wyciąga wniosek. I dlatego te urządzenie ma tą zaletę, że zbudowali ją użytkownicy, a nie beta testerzy, gdzie ktoś ma jakiś paru inżynierów, tak jak w MindLabie, którzy decydują, jak to będzie wyglądało. Są też testerzy niezależni. Na przypadku Nocty czy Makro tego sprzętu więcej dociera do zwykłych ludzi, niekoniecznie doświadczonych, jeśli chodzi o obsługę urządzeń. I ci ludzie też mają wpływ na to, jak wygląda finalny produkt. Zapraszam do subskrypcji tego odcinka, piszcie pod filmem co o tym sądzicie, a ja zaczynam szukać. Dzisiaj zaczynam na polu, mam nadzieję, że jutro po prostu pokażę Wam jak urządzenie działa w lesie jak nie ma śniegu i mam nadzieję, że znajdziemy coś naprawdę fajnego, czy oczywiście miejmy nadzieję nie będzie zabytkiem i nie przysporzy mi po prostu problemu. No dobrze, zaczynamy od trybu trzytonowego i na takim trybie się skoncentruję. Patrzę, czy audio działa. Zaczynamy w trybie trzytonowym. Skalibruję do gruntu, a później będę zmieniał na dipa w takim miejscu, gdzie wiem, że wyszło dużo rzeczy i będę chciał po prostu coś podciągnąć. Zobaczymy, czy... Tu jest w miarę czysto. No, tu z czystością będzie problem, ale zobaczmy. Ok, gain zostaje na 70, 
jeśli stwierdzę, żeby go zwiększyć, to będę go po prostu zwiększał. Zobaczcie, kompletna cisza. Ktoś kto mówił, że urządzenie się wzbudza, a wtedy było filmowane pod liniami. Kompletna cisza jest. Spróbuję podciągnąć ten gain. Powiedzmy... Zobaczcie, 100%. Spokojnie urządzenie chodzi, bez żadnego problemu, nie ma, nie ma tutaj problemu z, z, taką, z taką czułością. Dobrze, 90 to jest za dużo, myślę, że ustawmy go na 85, a może zostawię na 90, jak się będzie wzbudzał. Jeszcze raz, warto po każdym takim ustawieniu, warto skalibrować do gruntu, czyli szukamy czystego miejsca. Ok, działa. Pierwszy sygnał, ale się przełamuje, ja się obrócę w miarę stabilnie. Zobaczmy jaka głębokość. Raczej na powierzchni. Słuch, szukamy. No jakaś blaszka z numerem od krowy albo od czegoś aluminiowa. Nie jest to jakieś frapujące znalezisko. Ale była na jakiejś głębokości 10 cm, czyli też szału totalnego nie było. Ja pod koniec spróbuję na trybie deep tam, gdzie wychodziły jakieś fajniejsze rzeczy, po prostu e, poszukać w tym trybie jeszcze raz, jeśli będzie zaśmiecenie na to powód pozwalało. Sygnał się przełamuje. Dwadzieścia centymetrów w tym miejscu. Zobaczymy. No i z 10 cm takie okucie. Tysiąc razy chodziłem w tym miejscu. Proszę, wyciągnąłem. No też nie jest jakieś to niesamowite znalezisko. Ale sygnał był pewny. Jak jest wysoki, powtarzalny sygnał i on jest dość płynny, to jesteśmy pewni, że rzeczywiście jest to dobre znalezisko. Dość nisko. Jeśli byłoby w granicach 80, można byłoby liczyć na jakąś większą monetę. Zobaczymy, co dalej. Tu jest sygnał, już nie jest taki płynny i się przełamuje. Ale zostaje, zobaczcie, w, guli, w górze skali cały czas. Namierzmy jaka głębokość. Około 20 cm. Dobrze, trzeba wykopać. Patrzcie, dalej, dalej jest coś głęboko. No jakaś stara blaszka z napisem patent, ale nie jest to chyba denko od czegoś, może od zakrętki, nie mam pojęcia. Coś starego na głębokości około 20 cm. To się przełamuje, to może być zardzewiałe żelazo. Zobaczcie jaki jest skok po powróceniu, albo jakaś blacha zardzewiała, albo... Zobaczmy co to jest. jakiś kawałek rzeczywiście śmieci jakiejś sprasowanej blaszki czyli było słychać ewidentnie on się przełamywał ten sygnał ja jeszcze sprawdzę czy czegoś nie ma w dołku tak na wszelki wypadek cisza więc ok szukamy dalej teraz popatrzcie sobie na pracę urządzenia o, proszę jakaś zmiana sygnału nie ma już co kopać, to śmieci ewidentnie. Bardzo stabilna praca. Słychać jakie są sygnały, bardzo wyraźnie sygnalizuje. Ktoś zarzucał tutaj, że praca jest niesamowicie niestabilna. to wykopać z samej ciekawości. No, jakaś tam zakrętka od perfum czy plomba czy coś takiego. Ewidentnie sygnał był na wierzchu w miarę powtarzalny, ale niski. 
Będę szukał tych wyższych sygnałów, a później przejdę w tym miejscu zaśmieconym na program DIP i zacznę powoli przemiatać, bo też tam ktoś komentował, że na świetnik program DIP się nie nadaje. Tak, nie nadaje się, ale jeśli się bardzo powoli przemiata i separuje powoli sygnały, to ten program jest zdecydowanie głębszy i da się wyciągnąć sygnały, które są poza zasięgiem zwykłych wykrywaczy innych firm i poza tymi trybami, które są w tym urządzeniu typu 3-tonowy, 4-tonowy. Po to służy program DIP. Można w ekstremalnym świetniku pracować, no tylko trzeba straszliwie powoli przemiatać i dostajemy dużą kakofonię dźwięku, więc to wszystko zależy od miejsca, preferencji i umiejętności i obeznania z urządzeniem. Jeśli jest czysto, no to program DIP można używać w lesie jako główny program. Nie ma z tym problemu najmniejszego, ale w przypadku śmietnika trzeba to wszystko z głową dobierać. Zaletą programu 3 jest bardzo dobra separacja, bardzo szybka. Urządzenie separuje spokojnie z prędkością XPDUSA, jak nie szybciej momentami, ale to jest istotne, że nie ma takiego efektu maskowania, więc jak macie duży śmietnik i chcecie wyłuskać sygnały, to to jest urządzenie dla Was. Ja ustawiłem na 85 gain, to może być trochę za wysoko, ale można spokojnie tą wartość obniżyć bez najmniejszego problemu. Szukam teraz sygnałów takich w granicach 80 i takie sygnały będę kopał. No coś na wierzchu, więc nie liczyłbym na jakąś niesamowitą rzecz. Zobaczymy. Jakiś kawałek ołowianego czegoś, kawałka świecznika, może, może czegoś innego. Trzeba będzie to wyczyścić, ale to też jest rzecz, którą jest, której jest dużo na takich polach. No i tu będzie koks jakiś prawdopodobnie. Bo strasznie wysoki sygnał, zobaczcie. I po obróceniu on znika. Ja przełączę teraz na dip na chwilę. Z samej ciekawości. Moim zdaniem ten sygnał jest za wysoko. I teraz taka weryfikacja. Namierzamy go. Nie da go się namierzyć, zobaczcie. Albo żelazo, albo, albo koks, ale wykopać trzeba. No i sygnał się rozpadł doszczętnie. Nic tutaj nie ma. Ewidentnie była jakaś to skała, jakaś mineralizacja. Jeszcze trochę pogwizduję tutaj ze środka, ale to, to nie jest rzecz, zobaczcie, którą było by się dało. No spróbujmy, teraz pokazuję tutaj. Spróbuję to wykopać, chociaż myślę, że to nie ma sensu. Na około 30 cm takie zardzewiałe żelastwo. Kawałek po prostu jakiejś blachy grubej. Odłamek czegoś większego. Także jak sygnał się rozpływa, nie ma takiego szybkiego opadania, modulowanego, po prostu gładkiego przejścia sygnału w różnych kierunkach, no to macie sporą szansę, że to będzie żelazo albo jakaś, jakaś skała magnetyczna, jakiś żużel, coś takiego. No i ewidentnie to słychać. To nie wymaga żadnej specjalnej wiedzy. Te tony są naprawdę przyjemne i to do mnie akurat przemawia pod tym względem. Urządzenie sygnalizuje naprawdę bardzo przyjemnie i jesteśmy w stanie takie śmieci drobne rozróżniać. Oczywiście wiadomo, że nie zasygnalizuje nam różnicy między, nie wiem, kapslem od Polmosa, a kawałkiem okrągłego aluminium czy krążkiem aluminiowym podobnej wielkości, bo takiej możliwości jeszcze w tego typu urządzeniach nie ma. I kolejny ciekawy sygnał. Zobaczcie, jak niestabilnie się zmienia. No i spróbujmy go namierzyć. Pinpoint jest zawsze naszym. Tu się w miarę precyzyjnie namierza. Spróbujemy wykopać. No i proszę, taka mała oto plomba, która stała na krawędzi i dawała taki sygnał. Była na powierzchni w zasadzie. Była ustawiona na sztorc po prostu, stąd było takie załamanie sygnału. Ok, patrzymy dalej, co możemy jeszcze tutaj na tym polu mocno przechodzonym przez wielu poszukiwaczy. Takie miejsca są najlepsze do testowania urządzenia, że urządzenie coś znajduje, to też pamiętać trzeba, że możemy mieć po prostu szczęście, ale to jest kwestia sprawdzenia samego sygnału. Jeśli sygnał jest bardzo niski, słaby i głęboko, no to w tym momencie ktoś go pominął, jeszcze obok ktoś leży żelaznego, dlatego należy spokojnie, odpowiednio ustawiać urządzenie. Kolejnym problemem poszukiwaczy jest to, że często wszyscy chcą jak najlepiej szukać, ustawiają jak najwyższe parametry e, czułości, tak zwanego gain i to jest spory błąd. Dlaczego? Dlatego, że 
Tak jak, to jest tak jak ze światłami we mgle, o czym opowiadam. Jak włączymy światła długie w trakcie mgły, to nie widzimy nic. Lepiej jechać nawet na, na światłach mijania, czy, czy, czy nie włączać reflektorów dodatkowych u góry, jeśli oczywiście nie są to przeciwmgłowe, dlatego że będziemy widzieli przed sobą ścianę światła. I podobnie z wykrywaczami po prostu. Jeśli wykręcimy ten wykrywacz maksymalnie do góry, to osiągniemy efekt odwrotny do zamierzonego. Czyli będziemy mieli dużo różnych sygnałów, ale niekoniecznie będziemy słyszeć te sygnały wartościowe. Niski sygnał było 50, nawet nie chciałem się tego Wam pokazywać. Z głębokości jakieś 10-15 cm. Zaraz wyczyszczę i zobaczę, co to za moneta i Wam pokażę. No i międzywojenne dwa grosze. Przyjemne znalezisko. Bardzo nawet ładny stan, jak na taką dwugroszówkę. Nie jest bardzo zniszczona. Nie chcę mi się jej w tej momencie czyścić bez sensu. Ale sygnał był nie do przeoczenia. Zobaczymy, co jeszcze przeoczymy na tym pasie, bo na tym pasie ziemi, który ma około 100 metrów i 5 metrów szerokości, chodziliśmy w 10 osób parę razy, także dość systematycznie przemiatając to miejsce. Jak widać, ziemia i tak po deszczach się opuszcza po zimie i pewne rzeczy, które były, nie wiem, 15 cm, teraz są na głębokości powiedzmy 5-10. Po takich opadach, po takim śniegu, po takich rzeczach, po pora roku także pracuje na naszą korzyść. No i postanowiłem zmienić na program DEEP, on będzie zdecydowanie bardziej hałaśliwy. Zobaczymy jak w programie DEEP będzie, teraz zobaczymy jaki jest gain jeszcze może. 85, zobaczcie i jest cicho. Oczywiście relatywnie, bo teraz będzie hałasował niestety. bardzo, 50 ale już spadło do 20 no to jest coś niskiego, jakieś żelazo ewidentnie coś niski sygnał, ale płynny to będzie jakiś kawałek ołowiu, ale może być i mała moneta W zasadzie na wierzchu, zobaczcie. No i ewidentnie kawałek jakiegoś ołowiu. To nie był zbyt dobry sygnał. Ale okej, okay, szukam dalej, zobaczymy co tu jeszcze znajdę. Pracuję w programie DEEP. No i zobaczcie, urządzenie jest, mimo że linie wysokiego napięcia są jakieś 300 metrów ode mnie, naprawdę całkiem dobrze pracuje. Zobaczcie jaka jest modulacja sygnału. Coś na powierzchni samej, 57. Jak się zgłaśnie, zobaczcie. To jest, to jest naprawdę dobre audio, jak ktoś się go nauczy ID się niewiele zmienia No i rewelacja Pierwsze, pierwsze zdziwienie Zardzewiały kawałek jakiegoś żelaza Ale drugie zdziwienie To będzie jakiś guzik, zaraz go oczyszczę Zobaczcie jak zeseparował Obiekty były jeden nad drugim Praktycznie obok siebie, w jednym małym dołku Zobaczymy, co to za guzik. Myślę, że to będzie jakiś carski prawdopodobnie, a już jest troszkę nadgryziony zębem czasu, czyszczę go dla Was. Niestety guzik prawdopodobnie carski z orłem, ale trzeba będzie go namoczyć, stan jest słabiutki. Zobaczymy przed teraz kolega, poszukamy jeszcze innym wykrywaczem. Zaraz zobaczymy, co można znaleźć w tym jeszcze przychodzonym miejscu. Będziemy sprawdzać najwyżej na dwa wykrywacze sygnały. Już myślałem, że moneta, ale niestety gaciak. Multicruiser. Dalej szukamy. Zobaczymy co dalej. Dźwięk do niepomylenia z każdym innym. 52,54. Minimalnie przełamuje jak to przy łuskach, ale przy takiej prostej, niezniszczonej nie ma z tym problemu. Kolejne 52. Też będzie Mauser prawdopodobnie. Od Mausera, czyli coś było tutaj 
po prostu strzelane w tym miejscu. Przełamuje 60, 65, ale coś niedużego. Wykopiemy. Niestety nie ma krzyża, ale poszukam krzyża. Mam nadzieję, że gdzieś będzie. No nie jest rzeka chyba żadna stara rzecz, bardzo, ale i tak cieszy. A ja kolejnego Mausera, czyli w tamtą stronę był prowadzony ogień do tyłu. Zgadza się w kolejności. Było tutaj strzelane. Masę już tego mam. Delikatnie przesterowany. Na wierzchu 6. To będzie to. Proszę, aż wypadł, wypadł z dołka. Kolejny Mauser.